தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எளிய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் தொகை ஒதுக்கீடு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு காபூல் குருத்வாரா தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களுடன் தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தகவல் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் காணொலி மூலம் மாநாடு இனி விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எளிய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிவாரணத் தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு மூன்று மாதங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் எண்பது கோடி மக்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கூடுதலாக ஐந்து கிலோ விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் அத்துடன் ஒரு கிலோ பருப்பு வகையும் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் விவசாய நலத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் முதல் தவணை இரண்டாயிரம் ரூபாய் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஊதியம் இருநூற்று இரண்டு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஐந்து கோடி மக்களுக்கு கூடுதலாக ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஒய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் விதவைகளுக்கு கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதன் மூலம் மூன்று கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் அனைவருக்குமான வங்கி கணக்கு திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாய் வீதம் மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கான நலநிதியிலிருந்து முப்பத்தி ஒராயிரம் கோடி ரூபாயை தொழிலாளர்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் will immediately take care of the concerns the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help so the package that we come up with will benefit those migrant workers those poor those urban and rural poor and the women and this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 170,000 crores. The PM Kisan Yojana, Kisan Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter so that even at the beginning of the year they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 farmers, crore farmers, 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. கோவிட் பத்தொன்பது சிகிச்சை பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு எதிராக பாரபட்சத்துடன் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நோய் தொற்றுக்கு எதிரான போரில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அவர்களுடைய மன உறுதியை குலைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்று கூறியுள்ளார் 
ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள குருத்வாராவில் நிகழ்த்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்தியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சகம் தொடர்பில் உள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்தியர் ஒருவரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளில் அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் ஈடுபட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தாக்குதல் கோழைத்தனமானது என்று தெரிவித்துள்ள அவர் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் காயமடைந்தவர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதை விட அங்கேயே அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது உகந்தது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நேற்று நடத்தப்பட்ட இத்தாக்குதலில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் காயமடைந்தனர் இந்நிலையில் குருத்வாரா தாக்குதலுக்கு ஐ நா பொதுச்செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தமது தலைமையில் கீழ் இயங்கும் மூன்று அமைச்சகங்களின் அதிகாரிகளுடன் ஒலி சேவையின் மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஒரு நாட்களும் மகிழ்ச்சியுடன் வீட்டில் இருந்தபடி பணிபுரியுமாறு அறிவுறுத்தினார் தகவல் ஒலிபரப்பு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கனரக தொழில்துறை அமைச்சகங்களின் நானூறு அதிகாரிகளுடன் அவர் பேசினார் இந்த நாட்களில் மற்ற அதிகாரிகளின் பணி குறித்து பட்டியல் தயாரிக்குமாறு அறிவுறுத்தியதாக தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படுமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பத்திரிகை தகவல் அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பிஐபி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நம்பகமான சரியான தகவல்களை அளிக்குமாறு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து புதிதாக விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த பட்டியலை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி ரிசர்வ் வங்கியின் செலவு மற்றும் கணக்கு பிரிவு அதிகாரிகள் இந்திய தலைமை தணிக்கை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் பெட்ரோலியப் பொருட்களுக்கான விநியோகம் வனத்துறை ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்களில் சரக்குகளை கையாளுவோர் நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகள் துறைமுக விமான மற்றும் எல்லைப்பகுதி சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது உயிரியல் மற்றும் வனவிலங்கு பூங்கா பராமரிப்பு பணியாளர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகள் காப்பகம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோருக்கான இல்லங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் ஊரடங்கிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாற்பத்தி ஏழு வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் மூன்று குஜராத்தில் இரண்டு மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் கர்நாடகா பஞ்சாப் தில்லி மேற்கு வங்கம் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவர் வீதம் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கோவாவில் முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மாநில காவல்துறை தலைவர் ஜே கே திரிபாதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதற்கிடையே மாநிலத்தில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதையடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வதந்திகளை பரப்பியதாக பதினாறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தனிமைப்படுத்துதல் உத்தரவை மீறி வெளியே வந்த ஆறு பேர் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சென்னையில் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவாம இருக்கிறதுக்காக தான் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆபீஸ் லீவ் விட்டுருக்காங்க இது விடுமுறை அல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே சமுதாய பொறுப்பு இருக்கு அரசு இவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்துமே மக்கள் வெளியில கூட்டம் கூட்டமா பார்க்க முடியுது கொரோனா வைரஸ் மேலும் பரவதற்கு நம்மளோட அலட்சியமோ அறியாமையோ காரணமா இருந்த வேண்டாம் அவசியம் இல்லாம யாரும் வீட்டு விட்டு வெளியே போக வேண்டாம் தேவையில்லாத பயணங்களையும் தயவு செஞ்சு தவிர்த்துருங்க அரசு சொல்ற பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை 
தவறாம பின்பற்றுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் வருமுன் காப்போம் மக்கள் நலன் கருதி வெளியிடுவோம் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை தமிழ்நாடு அரசு தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் எந்த உயிரையும் இழந்துவிடக்கூடாது என்ற நோக்கில் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அனைத்து அலுவலகத்திற்கும் நேரில் சென்ற அதிகாரிகளுடன் நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் அப்போது அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனை கருவி புதிதாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றும் மருத்துவர் வருவாய்த்துறையினர் காவல்துறையினருக்கு தமது பாராட்டை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய மாநில அரசுகள் வழிகாட்டுதல்படி கோவிட் தடுப்பு முறைகளை பொதுமக்கள் முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என மின்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குமாரபாளையத்தில் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் கிருமி நாசினி தெளிப்பு உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்ட அவர் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு முகக்கவசங்களை வழங்கினார் குமாரபாளையத்தில் தன்னார்வ அமைப்பினர் ஆதரவின்றி உள்ள சுமார் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு மூன்று வேளைகளும் இளைஞர்கள் உணவு வழங்கி வருகின்றனர் சமூக ஊடகங்களில் இவர்களின் தேவையை அறிந்த பலரும் இளைஞர்களுக்கு நிதியுதவி அளித்து ஊக்குவித்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு நேரத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை யாரும் பதுக்கு முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது என்றும் அப்படி செய்வது தவறான செயல் என்றும் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தலைமை மருத்துவமனையில் கோவிட் தொற்று தொடர்பாக இன்று அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகள் பரிசோதனை கண்காணிப்பு முன்னேற்பாடு ஆகியவை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்த தொள்ளாயிரத்து ஐந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மதிப்பிலான அரிசி பருப்பு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வணக்கம் பயம் வேண்டாம் பதட்ட வேண்டாம் பதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் அடிக்கடி சோப் போட்டு கைய கழுவோம் கை சுத்தம்னா உயிர் காக்கும் கொரோனாவை விரட்டி அடிப்போம் வெளியிடுவோம் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை தமிழ்நாடு அரசு சென்னை மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் கோவிட் வைரசுக்கான கிருமி நாசினியை ட்ரோன் கருவி மூலம் தெளிப்பதற்கான சோதனை முன்னோட்ட நிகழ்ச்சியை மாநகர ஆணையர் பிரகாஷ் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்துதல் தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் மூலம் கண்காணித்தல் வெளியூர் பயணிகளை தனிமைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தொற்று குறித்த ஐயங்களுக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் உதவி கேட்பதாகவும் தெரிவித்த அவர் இதுவரை இருபத்தி இரண்டாயிரம் வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒசூர் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமி நாசினி தெளிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து கண்காணிப்பு ஆகியவை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழக கர்நாடக ஆந்திர மாநில எல்லையில் இம்மாவட்டம் அமைந்துள்ளதால் இருபத்தி ஐந்து சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒலிபெருக்கி மூலமாக பொதுமக்களுக்கு காவல்துறையினர் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் காவலர்கள் மற்றும் காவல்துறை நண்பர்கள் குழு இணைந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சாலையோரம் இருப்பவர்களுக்கு உணவுகளை வழங்கி வருகின்றனர் மருந்தகம் பால் நிலையம் காய்கறி கடை உள்ளிட்டவை வழக்கம் போல் இயங்குகின்றன
காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதை அடுத்து காந்தி சாலை காமராஜர் சாலை ரங்கசாமி குளம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாவட்ட எல்லை என மொத்தம் இருபத்தி ஆறு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தடையை மீறியது தொடர்பாக இதுவரை ஐந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் பொதுமக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரணத் தொகை வழங்குவது தொடர்பாக குடும்ப அட்டைதாரர்கள் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் எண்ணூற்று அறுபது ஊராட்சிகளில் தினக்கூலிகள் ஆதரவற்ற ஏழை எளிய மக்கள் உள்ளிட்ட இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு சத்துணவு மையங்கள் மூலம் உணவு வழங்கப்படுவதை ஆட்சியர் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் இதன்படி மேயூர் நரிக்குறவர் காலனியில் அறுபத்தி ஒன்பது குடும்பங்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு அவர் மதிய உணவு வழங்கினார் பின்னர் பேசுகையில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு வாகனங்களில் வருவோருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் பிற காரணங்களுக்காக வாகனங்களில் வருவோர் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதோடு அவர்களது வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும் எச்சரித்தார் சமூக இடைவெளியை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நெல்லை உழவர் சந்தைகள் காய்கறி சந்தைகளில் மாநகராட்சி மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வட்டங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன பொதுமக்களின் கூட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு வளாகத்திற்குள் இயங்கி வந்த உழவர் சந்தை வெளியே அமைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றடிக்கு ஒரு வட்டத்தில் நின்று காய்கறிகள் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்கி செல்கின்றனர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் பொதுமக்களுக்கு அவ்வப்போது ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருகிறது போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் வட மாநிலங்களிலிருந்து ரயில் மற்றும் பேருந்துகள் மூலம் ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்த நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பாக விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக ராமேஸ்வரத்திற்கு கதை நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வட மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருந்தனர் ஊரடங்கையொட்டி அவர்கள் திரும்பி செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால் விடுதிகளிலும் வீடுகளிலும் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு ராமேஸ்வரம் வருவாய் துறையினர் கடைகளில் பொருட்களை வாங்கி சென்று கொடுத்து வருவதோடு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் கோவிட் தொற்று குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் காணொலி வழிக்கூட்டம் இன்று சவுதி அரேபியாவில் நடைபெறுகிறது கோவிட் தொற்றால் இதுவரை பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் உலக அளவிலான இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும் இந்த காணொலி கூட்டம் நடைபெறுகிறது முன்னதாக சவுதி அரேபியா மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத் தலைமையில் இந்த காணொலி வழிகூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதி பொருளாதார சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்திற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட ஜி இருபது நாடுகளான ஸ்பெயின் ஜோர்டான் சிங்கப்பூர் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்களோடு ஐநா உலக வங்கி உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்களும் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்க உள்ளனர் இது தவிர சர்வதேச நிதியம் உணவு மற்றும் வேளாண் துறை நிறுவனங்கள் நிதிநிலை வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அமைப்புகளும் பங்கேற்று கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் உலகளாவிய பொருளாதார மற்றும் ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளன கோவிட் காரணமாக அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து போட்டிகளுக்கான தலைவர் கிறிஸ் டெட்லி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விளையாட்டு வீரர்கள் அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஜூன் மாதம் வரை நடைபெறவிருந்த அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஆடவர் இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் போட்டி அடுத்த மாதம் தொடங்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு தழுவிய இருபத்தி ஒரு நாள் முடக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அரிசியை வழங்குவதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் கங்குலியும் லால்பாபா அரிசி ஆலை நிர்வாகமும் இணைந்து அரசு பள்ளிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள ஏழைகளுக்கு இந்த அரிசியை வழங்க இருப்பதாக பெங்கால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் தெரிவித்துள்ளது 
இதேபோல் பெங்கால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் தலைவர் அவிஷேஷ் டால்மியாவும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியை அளித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து மற்றும் ஆந்திர மாநில அரசுகளுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளதாக ட்விட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எளிய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் தொகை ஒதுக்கீடு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு காபூல் குருத்வாரா தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களுடன் தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தகவல் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் காணொலி மூலம் மாநாடு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்